அனைவருக்கும் என்னுடைய முதல் வணக்கம் மேடையில் நான் எதிர்பார்க்காத அளவு எப்படி சொல்கிறது லெஜண்ட் மேதைகள் உண்மையிலே சொல்லப்போனால் பாக்யராஜ் சாரெல்லாம் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் நான் வெப்பையன் சார் வந்து கலந்துக்குவார்னு நான் நினச்சி கூட பார்க்கல சார் வந்ததுக்கு எனக்கு என்னோடய மனமார்ந்த தேங்க்ஸு அண்ட் செகண்ட் ஹரி சார் இந்த ஃபங்க்ஷன் நான் ஒன்றும் அவ்வளவோ பெருசாலாம் பண்ணலை இருந்தாலும் இந்த திருவாளர் பஞ்சாங்கத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து சார் வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஜாக்வார் ஐயா எனக்கு ஒரு நாலு வருஷம் தொடர்ந்து நான் அவர் கூட ஒரு சகோதரியாக ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு ஸ்கூல்லேயும் அவர் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக வருவார் நிறைய பேசுவார் குழந்தைங்களை நிறைய மோட்டிவேட் பண்ணுவார் அதில் எனக்கு ஒரு நல்ல சகோதரன் நண்பர் முன் முன்னோடி எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் ஐயா வந்ததுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் அதுக்கப்புறம் பார்த்திபன் சார் என்னை பார்த்ததே கிடையாது நான் சினிமாவுக்கு வந்து அறிமுகம் இல்லாத ஒரு ஆள் இருந்தாலும் நான் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் என்னையும் ஒரு ப்ரொடியூசராக ஏற்றுக்கிட்டு என்னோடய அழைப்பை ஏற்று வந்ததுக்கு என்னோடய மனமார்ந்த நன்றிகள் அண்டு கணேஷ் சார் எனக்கு நான் கலை எனக்கு கொஞ்சம் பயமாகவே இருந்தது இவங்க முன்னாடியெல்லாம் நான் என்ன பேச போகிறேன் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்ற பயம் எனக்கு இருந்தது ஆனால் நேற்று ஃபோனில் பேசும்போது அவர் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக பார்த்துக்கலாம் வாங்க நினைக்கேன் அப்படின்னாரு ஸோ ஒரு புது நண்பர் கிடைச்சதாக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் சார் அண்டு என்ன என்னோட கால் எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்த நிறைய ஸ்கூல்னால் உங்களுக்கு நிறைய தெரியும் நிறைய ஒர்க் இருக்குது எங்களுக்கு அவ்வளவு விலைகள் நடுவில் எனக்காக வந்த என்னோட சகோதரர் சென் மார்க் சார் அவர்களுக்கும் பிரேம் சார் அவர்களுக்கும் வந்ததுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் அப்புறம் என்னுடைய ஹீரோ என்னுடைய திருவாளர் பஞ்சாங்கத்துடைய ஹீரோ மிஸ்டர் அனந்த்நாக் அவரை நான் ஒரு ஹீரோவை தான் பார்த்தேன் நான் அதுக்கப்புறம் உங்களை சொல்கிறேன் இந்த விழாவுக்கு வந்ததுக்கு அனந்தநாக் அவர்களுக்கு நன்றி அதுக்கப்புறம் சுகுமார் அவர்கள் நிறைய படம் பண்ணியிருக்காரு இருந்தாலும் இந்த அக்காவோட அழைப்பை ஏற்று வந்ததுக்கு மிகுந்த நன்றி கூல் ஜெயின் சார் கல்லூரி சாலை படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அதில் பாட்டு நாங்கள் பிடிக்கிறப்பெல்லாம் அது ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தது அப்போ அந்த படம் பாட்டு பிடிக்கிறப்போ அவர் கூட நான் சேர்ந்து வேலை செய்வேன்னு நினைக்கல என் கூட வேலை செஞ்சது இல்லாமல் என்னோடய அழைப்புக்கு வந்ததுக்கு சாருக்கு என்னோடய நன்றிகள் அதுக்கப்புறமா நரேஷ் இந்த படத்துக்கு மியூசிக் அமைச்சு கொடுத்துருக்குறாரு என்னோட அழைப்பை ஏற்று வந்ததுக்கு நரேஷ் அவர்களுக்கு நன்றி மற்ற ஊடக நண்பர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் தொலைக்காட்சி நேயர்கள் தொலைக்காட்சியிலேருந்து வந்திருக்கவங்க எல்லாருக்கும் என்னோடய மனமார்ந்த நன்றிகள் டெக்னீஷியன்ஸ் நிறைய என் கூட ஒர்க் பண்ண நிறைய பேரை நான் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி இருந்தாலும் இந்த படத்துக்கு கௌதம் வில்லன் ஆடுத்து நடிச்சிருக்காங்க கௌதம் வந்திருக்கிறாரு மணிமாரியன் சார் வந்திருக்கிறாரு இன்னும் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க அது இல்லாமல் எனக்கு தெரியாத முகங்களும் என்னை வாழ்த்துறதுக்கு நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க சசி சார் எல்லாருக்கும் என்னுடைய முதல்ல என்னோடய நன்றிகளை செல் செலுத்திக்கிறேன் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி கேட்டாங்க இதில் எனக்கு உண்மையாக சொல்ல போனால் எனக்கு எந்த பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இல்லை பேசிக்காக வந்துட்டு எனக்கு கலைத்துறை பிடிக்கும் அப்படின்றத நான் இப்போ யோசித்து பார்க்குறேன் நான் எவ்வளோ சினிமா பார்த்துருப்பேன் எவ்வளோ சாங்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மியூசிக் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் நான் நிறையா ட்ராவல் பண்ணுவேன் எனக்கு வந்து நான் பிகினிங்கில் நினச்சது ஐ வாண்ட் டு பிகம் ஏ குட் ட்ராவலர் அப்படின்றது தான் என்னோடய ட்ரீமாக இருந்தது பெரிய ட்ராவலர் ஆகணும் குட்டியில் சின்ன வயசுலேருந்தே ஃப்ளைட்லாம் போனால் மேலே பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் நான் எங்கள் அப்பா எனக்கு ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்ணுவார் என் பொண்ணு பெரிய ஆள் ஆகிட்டு எல்லாம் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார் அப்போ சொல்லுவார் நீ படிச்சுட்டு ஃப்ளைட்டில் நிறைய ட்ராவல் பண்ண அப்படின்வார் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சின்ன வயசுலேருந்து நான் ரொம்ப அதிக ஊற்று பார்த்தது ஒரு ப்ளைன் தான் அதுதான் என்னோடய ட்ரீம் அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் ட்ராவலராக நல்ல பெஸ்ட்டு ட்ராவலராக நிறைய இடம் சுற்றி பார்க்கணும் நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் பல தரப்பட்ட மக்களை பார்க்கணும் அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலை தெரிஞ்சுக்கணும் அதில் என்னால் முடிஞ்ச அளவு எவ்வளோ செய்ய முடியுமோ அதை கொண்டுட்டு வந்து என்னோடய குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும் என் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்கே நான் வருஷம் வருஷம் வந்து டூ மந்த்ஸ் ஆர் த்ரீ மந்த்ஸ் என்னோடய ஹாலிடேஸை நான் இந்தியாவில் கழிக்கவே மாட்டேன் எப்போயுமே ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் போயிடுவேன் ந
அப்படி பார்த்துட்டு அங்கே போயிட்டு நான் நார்மலாக இருக்க மாட்டேன் நிறையா ஸ்கூல்ஸ் தான் விசிட் பண்ணுவேன் நிறைய ஸ்கூல் பார்ப்பேன் எந்த ஸ்கூல்ஸ் கிடைச்சாலும் அந்த ஸ்கூலில் போய் ஒர்க் பண்ணுவேன் அந்த குழந்தைங்களோட எப்படி படிக்கிறாங்களாம் தெரிஞ்சுட்டு வந்து அதை என் குழந்தைங்களுக்கு நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ரொம்ப ட்ரை பண்ணுவேன் ஆனால் அப்படிப்பட்ட குழந்தைங்களை வந்து குறைஞ்சது ஒரு எட்டு ஒம்பது மாதமாக நான் விட்டு பிரிஞ்சு இருக்கிறது உண்மையில் எனக்கு ஒரு வருத்தமான விஷயம் ஆனாலும் எதையாவது ஒரு விஷயத்தை சாதிச்சுட்டு போய் அவங்கக்கிட்ட திரும்பி நிற்கும்போது நிறைய ரோல் மாடல்ஸை நான் என் குழந்தைங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் இவங்க எப்படி இருக்காங்க அவங்க எப்படி இருக்காங்க காந்தி பார் ஒரு காந்தி தான் நேரு பார் ஒரு நேரு தான் இன்னொருத்தர் வந்ததில்லை அப்படின்னு சொல்லுவேன் அவங்கள மாதிரி நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் ஆனால் நம்ம வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவேன் எனக்கு அட்லீஸ்ட் என் குழந்தைங்களுக்கு நான் என்ன கூட ஒரு மாடலாக மேடம் கூட நிறைய ஸ்ட்ரகிள் பார்த்துருக்கேன் நிறையா பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் தெரியாத விஷயமாக இருந்தால் கூட அது அந்த விஷயத்த நம்ம ரொம்ப விரும்பி லவ் பண்ணி எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் அதை வந்து நாம் ரொம்ப அந்த வார்த்தைக்கு பொருத்தமான வார்த்தை வந்து நான் லவ்வன்னு தான் சொல்லுவேன் அவ்வளோ இன்வால்மெண்ட்டோடு அதை செஞ்சோம்னா அதில் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவு பெருசாக வெற்றி இல்லைனா கூட நமக்கு மனசு திருப்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அந்த விதத்தில் தான் இந்த படத்தை கூட நான் எனக்கு வெற்றி எதுவும் தெரியலை எனக்கு பார்த்தவங்க தான் சொல்லணும் ஓரளவாவது எல்கேஜியாவது நான் தேர்வனா யூகேஜிக்கு போகலாம் பா போகக்கூடாதான்றத ஜட்ஜஸ் தான் சொல்லணும் இல்லை அதிலே ஃபெயில் ஆகிட்டு மறுபடியும் என்னை தூக்கி ப்ரீகேஜியில் போட்டுருவாங்களா பயமாகவும் இருக்குது எனக்கு முயற்சி தான் முயற்சி பண்ணியிருக்கேன் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு எனக்கு தெரியல என்னால் முடிஞ்ச அளவு இந்த நைன் மந்த்ஸ் வந்து நான் எனக்கு கம்ப்ளீட்டாக என்ன நான் டெடிக்கேட் பண்ணியிருக்கேன் நான் என்னோடய தூக்கம் மறந்துருக்கேன் சாப்பாடு மறந்துருக்கேன் என் குழந்தைங்க ரெண்டு பேரும் மறந்துருக்கேன் எல்லாத்தையும் மறந்துருக்கேன் ஸ்கூல் மறந்துருக்கேன் ஸ்டூடெண்ட்டாக மறந்துருக்கேன் என் தொழில் மறந்துட்டு நான் இங்கே வந்து செஞ்சது எனக்கு சினிமாலனால் பெருசாக சாதனை செய்யணும் அப்படின்ற எண்ணம் இருக்கா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது மே மேபி அது எனக்குள்ள ஒரு பேஷனாக எனக்கு தெரியாமல் கூட உள்ளே இருந்திருக்கலாம் அதோட தூண்டுதலாக கூட இருக்கலாம் டக்குன்னு எனக்கு கிடைச்ச உடனே அதை நான் பிடிச்சிட்டேன்னா என்னன்னு எனக்கு தெரியலை எல்லோரும் கேட்குற கேள்வி எப்படி நீங்கள் இதுக்கு வந்தீங்க நான் பேசலாமா தேங்க்யூ நான் வந்துட்டு எனக்கு பிளானிங்லாம் எதுவுமே ப்ராமிஸாக இல்லை அதை எனக்குள்ளே அந்த உள்ளே இருந்திருக்குமோ அப்படின்னு எனக்கு ஒரு எண்ணம் அது எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்ச உடனே நான் அது ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிட்டேன் அப்படின் தான் நினைக்கிறேன் இந்த திருவாளர் பஞ்சாங்கத்தை என்னால் விட முடியல அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் நான் ஆரம்பத்தில் ஒரு படம் நான் கிட்டத்தட்ட இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே கம்ப்ளீட்டாக வந்து நைன் மந்த் ஆகுது இதில் நான் முதல்ல ஒரு படம் பண்ணேன் ஒரு டுவெல் டேஸ் ஷூட் போச்சு கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே அதை செலவு பண்ணேன் ஒரு கோடி ரூபான்றப்போ எனக்கு அது ஒரு சாதாரணமாக நான் நினச்சா அது எனக்கு பெரிய அமௌண்ட்டாக கண்டுக்கு தெரியலாம் இல்லை நான் நினச்சா அது எனக்கு ஒரு சாதாரண அமௌண்ட்டாக தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் நான் இழந்துட்டேன் ஆனால் அதில் எனக்கு ஒரு ஆத்ம திருப்தி என்ன கிடச்சினா சில இடங்களில் நான் பணம் விட்டது வந்து என்னோடய முட்டாள்தனமாகவும் இருக்கலாம் எனக்கு அதில் வந்து போதுமான அனுபவம் இல்லாமல் விட்டுருக்கலாம் ஆனால் ஒரு பார்ட்டு நான் சந்தோஷப்படுறேன் ஆனால் நிறைய டெக்னீஷியன்ஸ் சாப்பிட்டு அதை கீழே வேலை செய்கிறவங்க நிறைய பேர் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராப்பில் இருக்க நிறைய பேருக்கு வந்து என்னால் அந்த ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதம் வந்து நானும் அவங்களுக்கு ஒரு உதவியாக இருந்திருக்கேன் அவங்க குடும்பத்தில் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ அந்த இழப்பு வந்து எனக்கு அவ்வளோ பெரிய விஷயமாக நான் எடுத்துக்கல ஒரு விதத்தில் சில விஷயங்களை நான் தேவையில்லாமல் விட்டுருக்கேன் அப்போ நான் நினைப்பேன் இந்த பணத்தை நம்ம இங்கே விடாமல் இருந்திருந்தால் வேறு விதத்தில் கொடுத்துருக்கலாமே வேறு யாருக்குன்னா உதவி செஞ்சுருக்கலாமே அப்படின்னு எனக்கு தோணும் ஒரு ஏதாவது ஒன்று இழந்தால் ஒன்று கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி அந்த படத்தில் வந்து அந்த முதல் படத்தில் பன்னெண்டு நாள் ஷூட்டில் அந்த ஒன்றரை மாத காலத்தில் ரெண்டு மாதம் ரெண்டு மூணு மாதம் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் எல்லாம் சேர்த்து அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒன் இயர் நான் அதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதையெல்லாம் நான் இழந்து தான் இந்த திருவார் திருவாளர் பஞ்சாங்கத்தை நான் அடைஞ்சிருக்கேன் ஸோ ஒரு இழப்பு வந்து எனக்கு இன்னொரு இன்னொரு விஷயம் கிடைக்க வச்சிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ எனக்கு ஒரு விதத்தில் எனக்கு சந்தோஷமாகவும் இருக்குது அடுத்ததாக தான் நான் இந்த திருவாளர் பஞ்சாங்கம் இந்த இந்த ப்ராஜெக்டை நான் மறுபடியும் தொட்டேன் அதுக்கு மன உண்மையாகவே சொல்கிறேன் எனக்கு வேறு எந்த நோக்கமும் கிடையாது கடவுளோட அருளால் எனக்கு நல்ல தொழில் கடவுள் கொடுத்துருக்காரு நல்ல குழந்தைகள் இருக்குது போதுமான அளவு எனக்கு வசதி வாய்ப்புகள் இருக்குது என்னால் நான் நினச்சது வந்து எனக்கு கிடைக்குது 
ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் உண்மையாகவே இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்து இந்த படத்தை நான் முடிக்கணும்னு நினச்சதுக்கு காரணம் நான் தோல்வி அடைஞ்சு போகக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சேன் எதையாவது சாதிச்சுக்கணும் சக்ஸஸ் பண்ணணும் நான் ஜெயிக்கிறேன் அது எனக்கு தெரியாது தோக்குறேன் அதுவும் எனக்கு தெரியாது எனக்குள்ள மனதளவில் ஒரு திருப்தி ஏற்படணும் நானும் வந்தேன் நான் திரும்பி போகும்போது உண்மையில் நான் நிறைய ஃபீல் பண்ணா தயவு செஞ்சு உங்களெல்லாம் முன்னாடியே கேட்டுக்கிறேன் நான் ஏதாவது தவறாக பேசுனா உங்கள் சகோதரி தப்பு செஞ்சுதான் நினச்சேன் நான் மன்னிச்சிடுங்க மனசில் எதையும் வச்சுக்காதீங்க நான் என்னோடய அனுபவத்தையும் எனக்கு ஏற்பட்ட சில கசப்பான விஷயங்களும் இப்போ எனக்கு கிடச்சிருக்க சந்தோஷமான விஷயங்களையும் தான் நான் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகிறேனே கண்டி வேறு எதுவும் இல்லை ட்ராக் மாறிட்டேன் சாரி நான் அப்படி தான் இந்த திருவாளர் பஞ்சாங்கம் பண்ணும்போது நம்ம வெறும் சும்மா போனேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய பேரோட கேள்விகளுக்கு நான் பதில் சொல்லணும் நீ என்ன பண்ண இவ்வளோ நாள் போனியே எதை செஞ்ச நாங்கள் அப்போவே சொன்னோம் நீ கேட்கலல உண்மையாக சொல்கிறேன் இன்றைக்கி தான் என்னை சுற்றி இருக்கிற எல்லாருக்குமே நான் இந்த ஒன்பது மாதம் எங்கே ஒளிஞ்சு எங்கே காணாமல் போனேன்ற நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் நிறைய பேருக்கு கேள்விக்குறி என்னோடய ஃபேமிலி கூட ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி என்ன நான் எங்கே போனேன் ஒன்பது மாதம் ராத்திரி வரேன் காலையில் எப்போ போகிறேன்னு தெரியல எங்கே போகிறா என்னோடய சிஸ்டர்ஸ்லாம் கூட நிறைய கேள்வியோடு இருக்காங்க எங்கே போகிறா எங்கே போகிறோம் அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி தான் அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிய போகுது இனிமேல் நீங்கள் கொடுக்குற விஷயங்கள் மூலயமா தான் தெரிய போகுது நான் எங்கே வந்தேன் நான் எங்கே பாதுகாப்பாக இருந்தேன் எங்கே நான் இன்றைக்கி சந்தோஷமாக இந்த மேடையில் இந்த மைக் பிடிச்சிருக்கிறேன்றது இனிமேல் தான் தெரிய போகுது இது வந்து இது எனக்கு போதும் இது எனக்கு பெரிய வெற்றின்னு நான் நினச்சிக்குவேன் ஒரு பத்து ஜாம்பவான் ஜாம்பவான்கள் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் இருக்காங்க இவங்க முன்னாடி வந்துட்டு என்னை என்னை இவ்வளோ பேர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ஊடக நண்பர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் தொலைக்காட்சி இதுவே பெரிய சக்ஸஸ்ன்னு தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு இந்த வெற்றி கிடச்சதுன்னா இது எனக்கு போதும் நான் திரும்பி போகிறப்போ நான் மூணு கோடி ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணேன் நீ என்ன திருப்பி எடுத்துகிட்டு வந்தேன் நான் பணமாக எதுவும் எடுத்துகிட்டு வரல ஆனால் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டு வந்திருக்கேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கப்பலில் ஒரு பயணம் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க திடீர்னு ஏதாவது ஒரு ஆயிடுது நீச்சல் தெரியாது நீச்சல் தெரிஞ்சவங்க நீச்சல் அடித்து சேஃபாக தப்பிச்சுக்குவாங்க நான் நீச்சல் தெரியாத ஆள் நான் சடனாக நான் விழுந்துட்டேன் எனக்கு நீச்சல் தெரியாது ஆனால் என்ன போராடி இருக்கேன் கரையை சேரணும்னு நான் கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் தெரியாத நீச்சலை தான் நான் எப்படி எப்படியோ அடிச்சிருக்கேன் எனக்கு கிடைச்ச சில நண்பர்கள் உண்மையில் ஒரு சிலர் எனக்கு ரொம்ப காயங்கள் கொடுத்துருந்தா கூட எனக்கு ஒரு சிலர் இன்றைய வரைக்கும் எனக்கு பின்னாடி இருந்து என்னை ஊக்குவிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க நான் கஷ்டப்படும் போது கூட ஒடிஞ்சிட்டாதீங்க மேம் ஒடிஞ்சிட்டாதீங்க தைரியமாக நில்லுங்க தெளிவாக இருங்க உங்கள் தைரியம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு பயந்துடாதீங்க பய அதில் ரொம்ப குறிப்பாக சொல்ல வேண்டியவர் மிஸ்டர் மோகன் எனக்கு வந்து ஒரு கலைத்துறைக்கு வந்து ஒரு நல்ல சகோதரர் கிடைச்சாருன்னு தான் சொல்லுவேன் அவரை நான் பார்க்கும்போது ஒரு ரைட்டராக தான் நான் என்னோடய கதையை வந்து நான் அவர்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சார் நான் இப்படி ஒரு கதை பண்ணியிருக்கேன் இந்த கதையை வந்து எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக இதுதான் கான்செப்டு எனக்கு நேரம் இல்லை சார் ஆனால் எனக்கு இதை நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு இவர் சொன்னார் இல்லை மேடம் இவ்வளோ டைம் இருந்தால் தான் பண்ண முடியும்னாரு நான் சொன்னேன் இல்லை சார் எனக்காக ட்ரை பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் டெடிக்கேட் பண்ணுங்கள் நேரம் பார்க்காதீங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் வந்து இது வரைக்கும் மற்றவங்க அப்படி பண்ணியிருக்காங்களான்னு எனக்கு தெரியாது ஏன்னா நான் தான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் எனக்கு சினிமா ரொம்ப புதுசு ஆனால் மோகன் அவர்கள் வந்து நான் கேட்ட உடனே நான் அவர்கிட்ட ஒரு விஷயம் தான் சொல்கிறேன் சார் நான் ஒரு சின்ன கதை தான் சொல்வேன் டீச்சர் இல்லையா குட்டி குட்டி கதையாக சொல்வேன் அதில் அதிகமான பொருள் இல்லைன்னா எடுத்துக்காதீங்க விட்டுடுங்க ஏன்னா நான் கிணறுகாடன் குழந்தைங்களுக்கு நிறைய கதை சொல்கிறேன் ஆள் நான் அவர்கிட்ட சின்ன கதை மட்டும்தான் சொன்னேன் சார் நான் வந்து ஒரு வலையில் மாட்டிக்கிட்டேன் நல்லா மாட்டிட்டேன் என் டீமோட மாட்டிக்கிட்டேன் எனக்கு எங்களுக்கு வெளியே வர தெரியல ஒரே ஒரு நல்ல ஷார்ப்பாக ஒரு குட்டி எலி கிடைச்சா போதும் எங்கள் வலையை கொஞ்சம் அறுத்து விட்டதுன்னா நாங்கள் சுதந்திரமாக வந்துடுவோம் பறந்துடுவோம் சார் அந்த எலியாக நீங்கள் இருங்களேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் சிரிச்சிட்டார் இந்த கதை நல்லா இருக்கானான்னு தெரியல ஆனால் இப்படி தான் ஒரு மொக்கா கதையாக நான் அவருக்கு சொன்னேன் அவரும் அதை ஏற்றுக்கிட்டு உடனே வந்துட்டு என் கூட சார் அன்னைக்கு வந்தவர் இன்றைய வரைக்கும் என் கூடவே எனக்கு பின்னாடியே இருக்கிறாரு இப்போவும் என் பின்னாடி தான் இருக்கிறாரு ஒரு நாள் கூட எனக்கு முன்னாடி போனதே இல்லை எனக்கு நான் உண்மையாக ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்லியே ஆகணும் ஸ்கூலில் நாங்கள் டிசிப்ளின் டிசிப்ளின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இங்கே நான் நிறைய டிசிப்ளின் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு நமக்கு போகிற பாஸ் வந்து
பொறுமையாகவும் நிதானமாகவும் அவங்க ஏற்றுக்கிற சமயத்தில் மட்டும்தான் சொல்லணும் அப்படி வந்து ஒரு ஒரு லீடருக்கு வந்து அவ்வளவு மரியாதை கொடுத்து நடக்கிற ஒரு டிசிப்ளினாக நான் இங்கே பார்த்தேன் அப்படி தான் மோகன் வந்து என்னோட ரொம்ப திறமைசாலி நிறைய நாள் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கார் அப்படிப்பட்டவர் வந்து எனக்கு அசிஸ்டண்ட்டாக வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் என்னை கூட ஒரு நான் சந்தர்ப்ப வசத்தால் நான் வந்து டேரக்டராக மாற்றப்பட்டிருக்கேன் தயவு செஞ்சு என்னை மன்னிச்சுடுங்க டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் நான் என்ன ப்ரொடியூசராக இருக்கிறது யாரோனாலும் ப்ரொடியூசராக பணம் வச்சுருந்தா இருந்துடலாம் அதுக்கு ஒரு பெரிய கேபபிள் வேண்டாம் ஆனால் டேரக்டர் ஆகிறது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை சார் ஒன்பது மாதத்தில் நான் மூச்சு முட்டி வாழ்வு சாவான்ற மாதிரி ஆகிட்டேன் நீங்கள்லாம் எப்படி இதை செய்கிறீங்கன்றது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதனால் இந்த ஒன்றும் தெரியாதவ செஞ்சதை மன்னிச்சுடுங்க எதுவாக இருந்தாலும் நான் அதை மட்டும்தான் கேட்க முடியும் ஏன்னா தப்பு செஞ்சுட்டேன் நான் ஓடி போகிறேன்னு சொல்ல முடியாது இதை முடிச்சுட்டு உடனே ஓடி போயிடுறேன் அந்த மாதிரி அவ்வளோ பேர் இருக்கிறப்போ என்னை என்னை கூட வந்து ஒரு டைரக்டராக ஏற்றுக்கிட்டு என்னோடய வார்த்தையை ஏற்றுக்கிட்டு என்னோடய கதையை எடுத்துக்கிட்டு பண்ணி கொடுத்து இன்னைய வரைக்கும் எனக்கு பின்னாடியே இருக்கிற மோகன் அவர்களை வந்துட்டு நான் கண்டிப்பாக பாராட்டியே ஆகணும் அதுக்கடுத்து ராஜேந்திரன் அண்ணா நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கிறாரு அவர் அவரெல்லாம் என்கிட்ட வந்து எனக்கு வேலை செய்யணுன்ற நெசசிட்டியே கிடையாது ஆனால் எனக்காக செஞ்சுருக்காங்க எனக்காகன்றதை விட அவங்க அந்த ஒரு வார்த்தை த டைரக்டர் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தைக்கு அவ்வளவு மதிப்பும் மரியாதையும் வச்சுருக்காங்க அதனால தான் அவங்க லேபில் நான் டக்குனு தூக்கி போட்டுக்கிட்டேன் வேறு வழி தெரியல எனக்கு இந்த நான் இறங்கிட்டேன் இந்த விழுந்து போயிட்டு இதெல்லாம் எனக்கு நீச்சல் வேறு தெரியல எனக்கு கூட ஒரு ஏதாவது ஒரு சின்ன துருப்பு கிடைச்சா ஒரு சின்ன கட்டை கிடைச்சா கூட எப்படியாவது நீந்தி நம்ம கரை சேர்ந்துடலாம் அப்படின்னு நான் தேடும் போது தான் நீ ப்ரொடியூசராக இருக்கிறதெல்லாம் அவனால் கப்பாத்திக்க முடியாது பெட்டர் அவங்க டைட்டிலில் திருடிடு அப்படின்ற மாதிரி மைண்டு சொல்லிச்சு அதனால தான் உங்கள் டைட்டிலில் நான் திருடிட்டேன் சாரி அதுதான் இப்போ என்னை காப்பாற்றி என்னை நிற்க வச்சுது அப்படி அப்படி டேரக்டராக உருவானவ தான் என்னை வந்து ஒரு டேரக்டராக ஏற்றுக்கிட்டு என்னோட வார்த்தைகளெல்லாம் ஏற்றுக்கிட்டு மோகன் ராஜேந்திரன் அண்ணா இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு எனக்கு அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்து வேலை செஞ்சாங்கன்றது எனக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது எப்படி சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல அவங்களுக்கு நன்றிகள் சொல்ல முடியாது இந்த படம் ஜெயிச்சா அவங்களுக்கெல்லாம் நிறைய பார்ட் இருக்கீங்க கூட இருந்ததில் இருக்கிறது இப்படி திருவாளர் பஞ்சாங்கம் இப்படி உருவான ஒரு கதை தான் இதுதான் இந்த கதை இந்த கதை இந்த கதையை உருவாக்குறதுக்கு முன்னாடி பாருங்கள் என்கிட்டே இவ்வளோ பெரிய கதை இருக்குது இவ்வளோ கதையை தாண்டி தான் திருவாளர் பஞ்சாங்கம்னு வந்திருக்கு இதில் ஹீரோவாக நடிக்கும்போது நான் ஒரு படத்தில் நிறைய தோல்வியை பார்த்து தோண்டு போய் போயில்லாமா திரும்பி இல்லை இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கலாமா நம்ம காப்பாற்றிக்க முடியுமா அப்படின்னு யோசனையாக நிறைய போராட்டத்தில் இருக்கிறப்போ எனக்கு அடுத்ததாக கிடச்சிது இந்த படத்தோடைய ஹீரோ மிஸ்டர் அனந்தநாக் நான் கதையை சொல்லி என்னோடய ப்ராப்ளம் சொல்லி சார் இதில் நீங்கள் எனக்கு இருப்பீங்களா கூட இருப்பீங்களா எந்த நேரம் ஒன்றாலும் எது ஒன்றாலும் இருக்கு நடக்கலாம் எனக்கு நீங்கள் சப்போட ஏன்னா நான் எந்த ஒன்று மட்டும் நான் சொல்லுவேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் யாருக்கும் எந்த கஷ்டமும் கொடுக்கல அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் நான் இது நாள் வரைக்கும் எந்த டெக்னீஷியன் கிட்டேயும் ரொம்ப வரு மனசு வருத்தமாக பேசுனது கிடையாது கோவப்பட்டது கிடையாது அவங்களுடைய உழைப்பை நான் ரொம்ப மதிப்பேன் அதெல்லாம் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் பார்க்கும்போது அவங்க வேலை செய்கிறதெல்லாம் பார்க்கும்போது கஷ்டமாக இருக்கும் சம்டைம் அவங்க சும்மா உட்காந்துட்டு இருந்தாங்களோ நான் சத்தம் போட்டிருக்கேன் எனக்கு இப்போ அப்படின்னா எனக்கு வேலை தெரியாது நான் புதுசாக வந்திருக்கேன் நீங்கள் தானே கோஆப்ரேட் பண்ணணும் நீங்கள் தானே சொல்லி கொடுக்கணும் இந்த படத்தை நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்தால் தானே தூக்கி நிறுத்த முடியும் நான் வந்து ஜஸ்ட்டு கேப்டனாக இருந்துட்டு நான் முன்னாடி தான் போவேன் எனக்கு நீங்கள் தானே எல்லாமே பண்ணணும் அப்படி கேட்டிருக்கேன் அந்த மாதிரி நிறைய பல பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி கஷ்டங்கள் எல்லாம் தாண்டி வந்தது தான் இந்த படம்